good evening everyone good evening sir 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 good evening silent prayer Rehan Yes sir Do you want to close it? Rehan, what are ionic compounds? There are ionic compounds Yes What are ionic compounds? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Azim Barayan, what are electrovalent compounds? Electrovalent compounds. Hmm. Electrovalent compounds are... Uh, positive charge? I don't know. Um, positive charge? I don't know. Matthews. Sorry, I am not a classical reader. You are not a classical reader. I am not a classical reader. Matthews. Sorry, sir. That is not a classical reader. It is not a classical reader. Aftabai. Aftabai. Sir. अच्छा बे कैटेयोन नॉर्मल आयोन ना ये द चार्जर ना पॉजिटिव चार्जर गिव एन एक्साम्पल फॉर ए कैटेयोन मैग्नीशियम आयोन है दोबारा ना मैग्नीशियम नॉर्मल है पूरा एमजी टू प्लस समरेन सर what are ionic compounds? Look at this. Sir, the uh, component, uh, the transfer of component from a metal to a non metal is known as ionic compounds or electrovalent compounds. The textbook is not in the definition. Sir, are they never in the definition? The definition is not in the definition. Text is not in the definition. Do you have a definition of this? No, I don't have a definition of this. What is the case of the one place to another? Metals transfer from metal to non-metal compound. What transfer? Electrons. Electrons transfer. From ions to metals to non-metals. हाँ अदक का सीरिया है ना ट्रांसफर अदक का सीरिया दो अदक प्रोसेस है ना सम्प्रिम बरेन अदक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इन एन आयोनिक कंबोन व्हाट इस आयोनिक कंबोन ना व्हाट इस एन आयोनिक कंबोन ना चेंज ना दोन दोरी अरे व्हाट आर आयोनिक कंबोन ना चेंज दोरी सम्प्रिम बरेन अदक सीरिया है ना सम्प्रिम बरेन अदक Ionic compounds are? Ionic compounds are? Are... Joshua? 
ഒന്നും കേൾക്കണില്ലല്ലോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഭീമ എന്ന് പറഞ്ഞേ വാട്ട് ആർ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കോ മെറ്റൽ നോൺ മെറ്റൽ കൊടുക്കുന്ന ഇതല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ആ പഠിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അമൽ അറിയില്ല അറിയോ അറിയില്ല അൽഷ വാട്ട് ആർ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത് എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും നിങ്ങളും കഷ്ടപ്പെടും ഇത് പറയാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകില്ല കേട്ടോ ഇത് ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും മുന്നോട്ട് പോകും ക്ലാസ് ആരടുത്ത് ആൻ പറയണോ ആൻ കാത്രി when two oppositely charged ions form a compound it's called an ionic compound almost almost nalla complete aayidilla to idu ezhuthiyal kalpu mark kittanennilla adinte athulla process umidi include cheyana samaram parannu pole ingane parannu nariyo the compound formed by transfer of electrons from metal to a nonmetal is called ionic compound idu ullu ithrayam parayanane ningale kashtapettu വാട്ടർ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയണം കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എ മെറ്റൽ ടു എ നോൺ മെറ്റൽ ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ടു ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജസ് അയോൺസ് ആർ ഹെൽത്ത് ടുഗദർ ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫുള്ളായി ഓക്കെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് എക്സാമിന്റെ എക്സാം സെയ്ക്കിന് വേണ്ടിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് പഠിക്കണല്ലോ എഴുതാൻ പറ്റണല്ലോ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ നോക്കി സോ ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാവരും ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഫൈൻ ഫൈൻ അത് ഇനി കൺക്ലൂഷനിലേക്കല്ലേ ടേബിൾ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഓക്കെ ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ്റെ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അത് ഇല്ല ഓക്കെ 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 നമുക്ക് അന്ന് ഇത് ഇന്ന് അത് കാണാം അത് നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ മീൻ ടൈമിൽ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് കേട്ടോ
ഓക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ സോ ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അഫ്താബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എൻ എസ് സി എൽഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ബി എസ് സി എൽ ടൂടെ ആണെങ്കിലോ അതും സോളിഡ് ബി എസ് സി എൽഡ് ഫ്ലെയിമിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ചെയ്തില്ലേ കിട്ടിയത്യ മുഹമ്മദ് അസ്ലം മറ്റേ അസ്ലം ഇന്നില്ല എല്ലോ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആമിന മനാഫിനെ കിട്ടിയത് ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ അൽസാബത്തിനെ കിട്ടിയത് ഓറഞ്ച് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് യെല്ലോ യെല്ലോ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം ആണ് കിട്ടേണ്ടത് യെല്ലോ കളറെ വരുള്ളൂ എന്തായാലും ഓക്കെ യെല്ലോ ഓക്കെ ഇതെന്താ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്ത ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സും എൻ എ സി എല്ലും ബി എ സി എൽ ടും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് രണ്ടും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താലും ആ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇമ്പാർട്ട് ഫ്ലെയിം കളർ കളർ ടു എ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലെയിമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും chrome wire spraying it with distilled water inserting it into the jar with the sample withdrawing some of the sample and then inserting that in okay ee ipo eduthekana flame ille ee flame ne oru bunsen burner nanu bunsen burner ne flame aanu idu bunsen burner nu kettittundo okay yan adum kaanichu tharan nu parnu illa adum yan nokkatte kaanichu tharan photos undallo ella available aanu okay so idile bunsen burner like different different salts different different ionic compounds നമ്മൾ കാണിക്കുവാണ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഓക്കെ ഉണ്ടോ ആദ്യം എൽ ഐ സി എൽ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടോ സോഡിയം സോൾട്ട്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ സോഡിയത്തിന്റെ ഏത് സോൾട്ടിനും ഈ ഒരു കളറാണ് കണ്ടോ യെല്ലോ കളറാണ് വന്നത് എല്ലോ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള കളറാണ് അതിൽ എൻ എ സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ മുകളിൽ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ യെല്ലോ ആണ് കേട്ടോ അത് യെല്ലോ കളറാണ് അത് ഇത് 
in potassium. Calcium salts, manganese, iron salts, cobalt, then copper. Barium. BACL to barium nitrate and barium carbonate. Barium is salt. Barium is ionic compounds. A green color. This is different. We have different ionic salt with different colors. Wait, that's a photo. Hello. Different compounds in different colors. That's barium chloride, NaCl. That's yellow color. NaCl. Yellow color. Pretty. This is what we have done. We have done Limited apparatus which is to correct is on done. lighter you see in a fluid at the gas, our gas in the color of name is change change over. I don't think Christian can't have the title. Bunsen brand will wonder. Then a bunch of men. It will have been a little content against a label of the England. It's a little burner on. Okay, I'm going to go Okay, then dissolution in water. Random dissolve water. Random salt water. Dissolve Yes or no? Common question. Anna. Answer here. Yes. And dissolved in dissolved. Yes, 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 Properties of ionic compounds. This is ionic compounds. We have the activity. This is properties. Properties of ionic compounds. We will check it. We will summarize it fully. First property ionic compounds are solids. Ionic compounds are solids. Physical state. And they are hard. Somewhat hard. It is hard. It is metal. It is hard. hard. ओके but the lotion and hammer you see that the you know. so somewhat hard, hard, other hard, hard, medium type of hard. So, we have a nail, a nail, a nail, a nail, a nail, a hammer, a shape, a strike, a nail, 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 a Brittle and the in the sense, 
page number 14 and top le, properties of ionic compounds are written. The first one physical nature. What do you want to do? Page number 49, first page, first topic. Ionic compounds are solid. Solids are, na, are somewhat hard. Horse ka hard hai and because of the and the reason why not not because of the strong force of attraction between positive and negative ions. Then these compounds are generally brittle. Brittle are they? Namla ionic compounds are either that or powder shape like that. Because now we have to make a powder like that. Powder shape like that. Uh, all the metal powder is done. Series of force Okay. Then second property. This is a melting point, boiling point, very high. Yaan. For example. फ्लम <laughs> मेलटिंगाइन For example, we have the textbook on page number 48. In the NACL, we have the melting point and boiling point. What is the melting point? 1074. Kelvin is the temperature. Kelvin is the temperature. Kelvin is the temperature of Celsius. 1074 minus 273. So, the answer will be somewhat... 801 degrees Celsius. It's 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 degrees 1686 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 
ഇപ്പൊ അയോണി കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ എടുത്തത് സൊല്യൂഷനിലല്ലേ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ലെ ലീഡ് നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആണോ റെസ്പോൺസ് ആവുന്നു അതെ ഓക്കെ നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തത് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എൻ എ സി എല്ലിന്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനിലാണ് ഇനി ഒരു വേറൊരു കേസും കൂടി ഉണ്ട് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നിങ്ങൾ നാല് ദിവസം നോക്കണം കേട്ടോ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന പൗഡർ എടുത്തു ഈ പൗഡർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ എസ് പറഞ്ഞോ പൗഡർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ പൗഡറിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വയർ ഇപ്പൊ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിംഗ് കാണിക്കോ വേണ്ടി നോക്കാവുന്ന ഉള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൗഡർ ഒക്കെ ഉണ്ട് മൾട്ടിമീറ്ററും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി കാണിക്കില്ല അല്ല നീ പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി എന്റെ കയ്യിൽ സമയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയില്ല സോ എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റില് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വേണം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വേണം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ എടുക്കണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസും കൂടി ഉണ്ട് എൻ എ സി എല്ലിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ അല്ല കേട്ടോ എൻ എ സി എല്ലിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ എടുക്കുകയാണ് മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് ഐദർ സൊല്യൂഷനിൽ ഓർ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റില് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ എൻ എ സി എൽ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ എടുക്കണം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ physical state solid aanu then second one uh, about high melting point and boiling point then third one solubility in water solubility in solvents like kerosene and petrol and fourth one electrical conductivity they conduct electricity in two states angana thanne padikana to rendu state il electricity conduct cheyanadu onna solution of nacl in water water il ulla solution illa then second one molten nacl ee rendu state il electricity conduct cheyanadu okay ഞാൻ ഈ കേസ് ചോദിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഒരു വയർ എടുത്തു ഒരു കോപ്പറിന്റെ വയർ എടുത്തു അപ്പോ ഇൻസുലേഷൻ ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കോപ്പർ ഇങ്ങനെ വയർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഈ വയറിലേക്ക് ബാറ്ററി കൊടുത്തു ബാറ്ററി കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഒരു നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് ചെറിയ ബാറ്ററി വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി എടുത്തു ഇത് പോസിറ്റീവ് ലീഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ലീഡ് ആണ് കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇതിലേ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യില്ലേ ചെയ്യോ എസ് പറഞ്ഞോ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞേ ഒരു വയർ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ബാറ്ററി കൊടുത്ത് പാസ് ചെയ്യോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്പോസ് വയറിന് പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് കൊടുത്തു അപ്പൊ പാസ് ചെയ്യോ എസ് പറഞ്ഞോ പാസ് ചെയ്യൂലേ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണത് ആരാണ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതിലേ കൂടെ വാട്ടർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആര് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇതിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ കോപ്പർ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതല്ല അറിയാവുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ചെയ്താൽ ചോദിക്കാൻ ഓക്കെ അഫ്രീൻ അഫ്രീൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് പാസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹെൽപ് ടു പാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു വയറിൽ കൂടെ ബട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിലോ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ
ഇനി എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൽ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ടാകും സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടാകും ഇനി എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ആകുമ്പോഴും സെയിം മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിലും എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോ സൊല്യൂഷനിലും മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ട് അയോൺസ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയപ്പോൾ സെവൻ വണ്ണിന് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരിക്കും
ओके लेट्स स्टार्ट मंदले लल्ले सो प्रॉपर्टीज आते क्या है ना तो पढ़ी क्यों नॉट इम्पोर्टेंट आना तो देन पेज पेज नंबर फोर्टीन आइड ला सेकंड क्वेश्चन ओके व्हाई डू आयोनिक कंपोन्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट अतिने आंसर हम लोग ऑलरेडी पार्ट नहीं होता अतिने आंसर अंदर आना ना तो सना पातिमा पीएस Why do ionic compounds have high melting melting points? Reason and the sana sana. Say in the lena varne. In the lena lena varne. Lena varne. No varne. No varne. Sana get it down. Sorry da. Class to the chill level. एनर्जी टू ब्रेक दि attraction between two ions adana inter ionic attraction nu parney inter nu vecha between rendu ions avulla attraction adu break cheyan high energy vaanu aa break cheyana process aanu to ee sherikku melting point nu parayadu melt cheythu kaiyumbo ipo nammal parichu thogale melt cheythu kaiyumbo na plus and na plus and cl minus aitu split t na cl melt cheythu kaiyumbo But then break in all that. Then break in all energy very high. Yeah, that's why melting point is very high. Also boiling point. Melting point is high. Yeah, because boiling point is that is higher. Melting point is that is called core or boiling point. Ah, go. Yes or no? You go all man's life now, buddy. Melting point is that is called yes or no? no thumbs up, thumbs down, thumbs up, no. thumbs down. आगे आलोचिकोल सिंपल आईडिया है ना तो, ओके, सो अदर नेंस लांग ने आना था, तो नमले इन क्लास से तोड़ने के बाद, इस चैप्टर तोड़ने के बाद बर्न दो गले, आनी हाल, आनी हाल अति ले। सर तो ए एक्सप्रेस, ए एक्सप्रेस। आह नमले पैकेट थ्री पॉइंट वन थ्री करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एंड कंपोनेंट्स करेंगे, इस नम्� ओके सो नम्बर चाप्टर तुंग लास्ट क्लास चाप्टर मूं डिवेड फस्ट पार्ट अब मेटल नोण मेटल प्रोपर्टीस फिजिकल आमिकल प्रोपर्टीस पार्टी वन कहान अयोणिकोणस अयोणिकोण प्रोपर्टीस तेर्ड पार्ट लास्ट पार्टी मूवी हाउ मेटल हाउ मेटल फ्रम एर्ति मेटल क्या ओके अब नमुक कुरे मेटल निूम नोकानिष्टे मेटल चुट मेटल अल नी अद चोदी मेटल मेटल प्रोपर्टी चेक मैं ऑलरेडी ना पढ़ा नि कई सब्सटन वन क्या मेटल आटे प्रोपर्टीस ना पढ़े चेक पढ़ा प्रोपर्टीस चेक अल प्रोपर्टी वह मो रो प्रोपर्टीस वह मे अब मेटल ओके अब मेटल नमस्कार मेटल मेटल स्टेट इन आ स्टेट आदमी पढ़ी आलोचिकूम कुछ अल कनसो कुछ ता अयण कड़ी क 
അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് അങ്ങനെ കിട്ടണേന്ന് വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരുത്തിക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ മെറ്റൽസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസ് പോലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻസിലേക്ക് കനികളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ കിട്ടും പക്ഷെ അവരൊന്നും നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യണ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലല്ല അവർക്ക് വെരി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ വെരി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നവരാണ് എല്ലാവരും മെറ്റൽസ് എസ്പെഷ്യലി മെറ്റൽസ് കൂടുതൽ മെറ്റൽസ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മെറ്റൽസിനെ കിട്ടുന്ന ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് മിനറൽസ് മെറ്റൽസിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർമാറ്റ് മിനറൽസ് ആയിട്ടാണ് ഇനി എന്താ മിനറൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ള റോക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പാറകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റോക്സ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ളത് വെള്ളാരങ്കൽ അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ല വെള്ളാരങ്കല് കരിങ്കല് അതല്ല ഞാൻ പറയണത് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള റോക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോ കാണിച്ചാലും അപ്പൊ പിടി കിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എമറൾഡ് റൂബി ഒന്നും അല്ല കാണിച്ചരാ കാണിച്ചരാ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് റോക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് മിനറൽസ് ഇത്രയുള്ള മിനറൽസ് എന്ന് പറയണത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലായിരിക്കും ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹ്യൂജ് ചങ്ക് ഓഫ് റോക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു റോക്ക് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പീസസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓരോ മെറ്റൽസ് ഓരോ മിനറൽസിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്സ് കണ്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോരോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ റോക്സിന്റെ അടുക്ക ഇതൊക്കെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതെല്ലാം മൊത്തം കാണുന്നത് ഇതിലും ഉണ്ട് കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ ഏതോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽസും കുറെ മെറ്റൽസും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടണത് ഒരു റോക്ക് ഫോർമാറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള മെറ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് സിൽവർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗോൾഡും സിൽവറൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എർത്തിന്റെ കസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് കുഴി എടുത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എഴുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമത് ഇപ്പൊ കൂടുതലും എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിലാണ് ആ ക്രസ്റ്റിൽ ഈ ഗോൾഡും സിൽവറും അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് പോലെ തന്നെ കിട്ടും ഈ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പഴയ ഓൾഡ് ഓൾഡ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മൂവീസിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഗോൾഡിന്റെ എസ്കവേഷൻ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില മൂവീസ് ഗോൾഡ് ട്രഷർ ഹഡിന്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ട്രഷർ ഹഡ് ഒക്കെ ആരെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്ത് ഗോൾഡ് മാറ്റി വെക്കണം അല്ല എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അതല്ല നമ്മൾ എർത്തിന്റെ കസ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾഡ് കിട്ടണത് ആ ഗോൾഡിന്റെ അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടണം ഓക്കെ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഗോൾഡിന്റെ കേസ് അല്ല മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രോബ്ലി കണ്ടോ ഗോൾഡ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സൈസിലായിരിക്കും സൈസല്ല പല സൈസ് ഉണ
ഇനി സിൽവർ മുതലത്ത് ഞാൻ കേട്ടോ കൊറേ സിൽവറും നമുക്ക് സിൽവറിന്റെ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മള് ആ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിയാക്ടീവ് സീരീസ് എടുത്തോ കേട്ടോ നല്ല മനസ്സിലാവുള്ളൂ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് എടുത്തോ ആ ഫോർട്ടി ഫൈവില് വെരി ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് സച്ച് എസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെർക്കുറി കോപ്പർ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ കൂട്ടണ്ട ലെഡ് അയൺ സിങ്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ആ മെർക്കുറി മുതൽ സിങ്ക് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവർ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും റോക്ക് ഫമാനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി മുകളിലേക്കുള്ളവരും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെയും കാൽസ്യത്തിന്റെയും സോഡിയത്തിന്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഗോൾഡും സിൽവറും പിന്നെ പ്ലാറ്റിനം പ്ലാറ്റിനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്ലാറ്റിനം ഓർണമെന്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ യെസ് അപ്പൊ പ്ലാറ്റിനം ഗോൾഡ് സിൽവർ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കൂടും തോറും ആ മെറ്റൽസ് എല്ലാം കമ്പൈൻഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ആ കമ്പൈൻഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഐദർ അത് ഒരു ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു സൾഫൈഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അത് കാർബണൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അത് നൈട്രൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ കാർബണൈറ്റ്സ് ബൈ കാർബണൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പൈൻഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ എഫ് ഇ എസ് ടു ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരും അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയണിന്റെ മിനറൽസ് ആണ് ഇവരെല്ലാം അയണിന് നമുക്ക് എർത്തിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇത് എഴുതി വെക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എന്റെ ഐഡിയ തന്നെ ആണ് അപ്പൊ അയണിൽ കണ്ടോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ട് ഇനി സിങ്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റലിന് ഇസഡൻ എസ് ഉണ്ട് ഇസഡൻ സിഒ ത്രീ ഉണ്ട് കേട്ടോ സൾഫൈഡ് ഉണ്ട് കാർബണൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റിലാണ് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ കോപ്പറിന് സി യു ടു എസ് ഉണ്ട് സി യു ടു ഒ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്സൈഡ് അവൈലബിൾ ആണ് സൾഫൈഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ 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 ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് എന്റെ സൗണ്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒറ്റ മിനിറ്റ് സോ ആ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്കുള്ള ആ മെറ്റൽസ് എല്ലാം കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഐഡിയാസ് തന്നെ ഒന്നും ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മിനറൽസ് ആണ് മിനറൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് റോക്സ് പോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മിനറൽസ് ആണ് അപ്പൊ മിനറൽസ് കുറെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അയണിനാണെങ്കിൽ അയണിന് ഇത്രയും മിനറൽസ് ഉണ്ട് സിങ്കിനാണെങ്കിൽ സിങ്കിന് ഈ രണ്ടിടം മാത്രമല്ല ഇതിനും കൂടുതലുണ്ട് കോപ്പറിനും ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അയണിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ എഫ് ഇ ടു ഓത്രി എടുത്തു ഈ എഫ് ഇ ടു ഓത്രി നമ്മൾ എഫ് ഇനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എഫ് ഇനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എഫ് വേണല്ലോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എഫ് ഇനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഇസഡൻ എസ് ഉണ്ട് ഇസഡൻ സിഒ ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിന്ന് ഇതിന്ന് നമുക്ക് ഈ സിങ്കിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം സി യു ടു എസ് ഉണ്ട് സി യു ഒ ഉണ്ട് ഇതിനും ഇതിന്നും കോപ്പറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം കോപ്പറിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത് ഒരു മിനറലിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മെറ്റലിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്
ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് നൈനിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഗോൾഡ് സിൽവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ യു എ ജി കണ്ടോ അവരൊരു സ്റ്റേറ്റ് അവർ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ദൻ അതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സിങ്ക് അയൺ പി ബി കോപ്പർ അവർ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് ഇപ്പം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാം ദൻ അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഇവർ വേറെ ഫോർമാറ്റിലാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ആ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ ആണ് സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആണ് ഇവർ ലോ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലാണ് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി മെറ്റലാണ് ഇനി സിങ്ക് സിങ്ക് മുതൽ കോപ്പർ വരെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി ആണ് ദൻ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം അലുമിനിയം വരെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഏലു വരെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സിനെ ഒറ്റ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സീറോ അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തേ ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡി തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പോയിക്കണുണ്ടോ മൂന്ന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പോയിക്കണുണ്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് മിഡിലില് മെറ്റൽസ് വിത്ത് മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മെറ്റൽസ് വിത്ത് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഞാനൊരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാറില്ല ഓക്കെ ദൻ കാർബണേറ്റ് ഓർ സൾഫൈഡ് ഓർ കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലിരിക്കണം മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസിന് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് മിനറൽസ് അപ്പൊ ഈ മിനറൽസിൽ പല ടൈപ്പ് മിനറൽസ് ഉണ്ട് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ എഫ് ഇ എസ് ടു അയൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന് ഈ മൂന്ന് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് മിനറൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മിനറൽ മാത്രമായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് യു എസ് എയിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ യു എസ് എയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസിൽ ഡിഫറെന്റ് മിനറൽസ് ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹേമറ്റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും അയനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഇതും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഞാൻ പേര് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിന്റെ പേര് ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ പേര് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പഠിക്കേണ്ട അത് ജസ്റ്റ് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്റെ കൺഫേം എനിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ ഒരു മിനറലാണ് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ വേറെ മിനറലാണ് കൂടുതൽ ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറയണം ഇനി ഇതും ഉണ്ട് കൂടുതലുള്ളത് ഇതായതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മിനറലിൽ നിന്നാണ് അയനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മിനറൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ഓർസ് ഈ ഓർസും മിനറൽസും സെയിം ആണ് ഓറിലും മിനറലും സെയിം ആണ് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കുറെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കുറെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ഓർ ആക്കി സെലക്ട് ചെയ്യും വൺ ഓർ ടു ഇപ്പൊ ഇതിൽ അയണ്ട ഓർസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരെയാണ് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീനെയും എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോറിനെയാണ് ഈ രണ്ടു പേരുമാണ് അയണ്ട ഓർസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എർത്ത് എർത്തിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ
ഈ ഓറീനായിരിക്കും നമ്മൾ ആ മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും മിനറൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓർസും ഉണ്ട് മിനറൽസ് ആണെങ്കിൽ കുറെ പേരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനറൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അയണിന് രണ്ട് ഓറ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പറയണം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അയണിന് അഞ്ച് മിനറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അയൺ അയൺ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് രണ്ടു പേരെ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഓർസ് മാത്രം ഓർസിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അയൺ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഈസിലി ചീപ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അവരാണ് ഓർസ് ഇനിയിപ്പോ കോപ്പറിന് ഇതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിന് ചിലപ്പോ ഒരു അഞ്ച് ഓർസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മിനറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് കോപ്പറിന്റെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിൻ അലുമിനിയത്തിന് ആണെങ്കിൽ അനു അലുമിനിയത്തിന് ഒരു ഓവറെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അലുമിന ഈ എഴുതി വെച്ചാണ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അലുമിനയുടെ ഞാൻ ടേംസ് പറയല്ല കേട്ടോ ടേംസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ എൽ ടു ഓ ത്രീ ആണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓവർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവ ഇവരുടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ എല്ലാം നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ചിലതിൽ ഇസഡൻ ഇസഡൻ ആണെങ്കിൽ ഇസഡൻ സി ഒ ത്രീ ഇതിൽ സി ഒ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇവരെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റലും കിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ മെറ്റൽസിനും മിനറൽസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ചിലപ്പോൾ കുറെ ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ഓർസായി സെലക്ട് ചെയ്യും ഓരോ മെറ്റലിനും ഓരോ ഓർസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടിങ് പറയാറുണ്ട് ഓൾ ഓർസ് ആർ മിനറൽസ് ഓൾ ഓർസ് ആർ മിനറൽസ് ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ മിനറൽസ് ഓർസ് മനസ്സിലായി നോക്കിയിരുന്നു വായിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണ ഓൾ ഓർസ് ആർ മിനറൽസ് എല്ലാ ഓർസും മിനറൽസ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ മിനറൽസും ഓർസ് അല്ല മനസ്സിലായെന്തെങ്കിലും ഈ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോയി അല്ലേ അല്ലെ ഈ പത്തനാപുരത്തെ പത്ത് തത്ത എന്നൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലില്ലേ റൈമിങ് പോലെ റൈമിങ് ആക്ച്വലി ഇത് റൈമിങ് അല്ല അതിന്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അതിന്റെ ടേം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ അറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അയണിന് അഞ്ച് മിനറൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അയണിന് രണ്ട് ഓർസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അയൺ അയണ്ട രണ്ട് ഓർസ് എല്ലാവരും മിനറൽസ് ആണ് പക്ഷെ അയണ്ട ഈ അഞ്ച് മിനറൽസ് എല്ലാവരും ഓർസ് അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം ഇത് വായിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മിനറലിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണം ദെൻ ഓറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണം കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മതി കേട്ടോ അതിന്റെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നില്ല വാട്ടീസ് ആണ് ഓർന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മിനറൽസ് ചെയ്യുന്ന ഓറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കുറെ പേര് നമ്മൾ എർത്തി നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു അവരിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാറ്റി വെച്ചു അത്ര നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ എർത്തി നിന്ന് എന്ത് സാധനം എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നമ്മൾ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുഴിച്ചെടുത്താലും അതിൽ ചെളി ഉണ്ടാവില്ല ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളപ്പോൾ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് മെറ്റൽ അലർജി ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മെറ്റൽ അലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ആക്ച്വലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫ്യൂച്ചറിലും ഇപ്പോഴും മെറ്റൽ അലർജി ഫീൽഡ് ഭൂമി ഭൂമിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അയൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോരോ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഈ മെറ്റൽ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിലാണ് വന്നത്
മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഓർസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീന്ന് എഫ് ഇനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടക്ക് ചെയ്യും അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ക്ലീൻ ചെയ്യും അതിന് കുറെ റിയാക്ഷൻസ് എടുത്തും റിയാക്ഷൻസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എഫ് ഇ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റലർജി ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിന്റെയും ടോട്ടൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നെയിം ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ മെറ്റലർജിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് ഇത് മെറ്റലർജി എന്ന് പഠിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തിരുന്നോ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ച കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ അപ്പൊ സോ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓർസ് നമുക്ക് എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റീന് കിട്ടണതാണ് അപ്പൊ ഈ ഓർസിന്ന് മീന ഓർസിന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർസ് നമ്മൾ ഏത് ഓർ എടുത്താലും ആ ഓറിൽ കുറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണ പ്രോസസ് ആണ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർസ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർസിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ ഇത് എന്താന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എർത്തിന്റെ കൃഷിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഓറിൽ ഓർ പ്ലസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഓർ മാത്രം എടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുഴിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴുകൂലേ പൈപ്പിന്റെ അടി കൊണ്ടേ കഴുകൂലേ ഇതാണ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ എർത്തിന് കൃഷി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർ നമ്മൾ എസ്കേവരി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഓറിന് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യും വാഷിങ് വാഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അത് പഠിക്കേണ്ട ആട്ടോ ഇത് പഠിക്കേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് പഠിക്കേണ്ട കേസല്ല ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നതാണ് വാഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടയ്ക്കാൻ പാടില്ലേ ക്ലീനിങ് വിത്ത് ക്ലോത്ത് അതൊക്കെ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓഴ്സിൽ വന്നതാണ് കേട്ടോ വാഷിങ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നിലത്തി ആടി നിലത്തി ആടി കഴിഞ്ഞാല് ആ മാഗ്നറ്റിൽ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിരിക്കൂലേ വന്നിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറെ ഒരു ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ സാൻഡ് ഇരിക്കുവാണ് മണ്ണിരിക്കുവാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാത്രത്തിന്റെ അകത്ത് കുറെ സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ സ്ക്രൂസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സ്ക്രൂസിലേക്ക് കുറെ എന്തെങ്കിലും ചെളി ചാടി ചെളിയോ മണ്ണോ കുറെ ചാടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പറക്കി പറക്കി എടുക്കാലേ പറക്കി പറക്കി എടുക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലൊരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടു വെച്ചാൽ മതി അതൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ പറയണ ആരും പിടികിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇതും മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയണമെന്നുള്ളൂ ഇത് എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കണം എന്നില്ല എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ പഠിക്കണം എന്നില്ല എന്നല്ല പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർമ്മ മതി നമുക്ക് ഓക്കെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാസ്റ്റ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ എയർ അടിക്കൂലേ ചെളി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ എന്താന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓറിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട്
എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറിന് ഗ്യാങ്ങിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഇനി ഗ്യാങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ചെളിയാണ് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രഷ് പേജ് എടുത്ത് വന്ന് ആ ഫ്രഷ് പേജിൽ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ടോപ്പില് മിനറൽസ് എഴുതിക്കേ നോട്ട് ബുക്കില് മിനറൽസ് ഇതിനൊരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഓർസ് എഴുതാം ഒ ആർ ഇ എസ് അതിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ മിനറൽസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്ങനെയാണ് ഓർണെ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാനൊരു ഡെഫിനേഷൻ തരാം ഓർസ് ആർ മിനറൽസ് ഫ്രം വിച്ച് എ മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ചീപ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർസ് ആർ മിനറൽസ് മിനറൽസ് ആണ് ഫ്രം വിച്ച് എ മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ചീപ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് മനസ്സിലായോ എഴുതിയേക്കണം മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല ഞാൻ ഐഡിയ തന്നുള്ളൂ ഓർസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിനറൽസ് ആണ് ആ മിനറൽസ് ഇന്ന് മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അയണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചോ അയണിന് അഞ്ച് ഓർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനറൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ഓർ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അഞ്ച് മിനറൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേരായിരിക്കും ഓർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓറിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഓറിനെ എന്താ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എൻറിച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർസ് ഇത്രയും കോമൺ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആണ് എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റീന് ഏത് മിനറൽ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഇതാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിനറൽ ഉണ്ടായി കുറെ മിനറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഓർണെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓർണെ ക്ലീൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനിയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റിയില് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സീറോ നോക്കിക്കേ അതിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർന്ന് കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഓറിന് താഴെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ ആണ് കേട്ടോ അതും കൂടി എഴുതി വെച്ചോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓറും എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓറും സെയിം ആണ് ഓഫ് ഓർസും രണ്ടും സെയിം ടേംസ് ആണ് രണ്ടും എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം അർത്ഥമാണ് അതിന് വന്നത് സെയിം മീനിങ് ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി സ്പ്ലിറ്റപ്പ് വന്നത് ആ മൂന്ന് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് വന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് വന്നത് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മെത്തേഡ് മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ മെത്തേഡ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആണ് ഇത്രയും പഠിച്ചു വന്ന് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആക്കിക്കേ സിമ്പിൾ കാര്യം മിനറൽസിൽ നിന്ന് ഓർണ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഓർണ ക്ലീൻ ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു എൻറിച്ച് ചെയ്തു ഈ എൻറിച്ചിന്റെ മീനിങ് എന്താ എൻറിച്ച് എൻറിച്ച്മെന്റ് മീനിങ് എന്താ ആരെങ്കിലും അറിയോ അതില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ പറയാ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറയാം എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കി എടുക്കുക ഭംഗി എടുക്കുക എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാനല്ല ചായ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടി എടുക്കുക അപ്പൊ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറിന് ഒന്നും കൂടി പുതിയതാക്കി എടുക്കുക മീൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിന് മീനിങ് വന്നത് കേട്ടോ എൻറിച്ച് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് അതിന് മീനിങ് വന്നത് അതിന് ഒന്നും കൂടി ന്യൂ ആക്കി എടുക്കുക മനു പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യം അതിന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഓർ സീൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർസ് ഓക്കെ ഇനി ഡീപ് ഇനി നമ്മൾ അതിന് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ വെരി ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകണം ഇത്രയും
ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ബോർ ആയിരിക്കും ഫുൾ കട്ട തീയറിയാണ് ഈ പഠിച്ചു പഠിച്ച് കൂടെ കൂടെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഈ പേജിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ പേജിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പഠിച്ച് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്തോ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അത് അങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ മെറ്റൽസ് വിത്ത് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ എ യു എന്നാണ് സിമ്പിള് പഠിച്ചു പഠിച്ച് പൊക്കോട്ടോ എ യു എന്നാണ് സിമ്പിള് ദെൻ സിൽവർ ഉണ്ട് സിൽവർ എ ജി എന്നാണ് ദെൻ മെർക്കുറി സം കേസസിൽ പറയാറുണ്ട് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റിയിൽ എച്ച് ജി എന്നാണ് ദെൻ കോപ്പർ പറയാറുണ്ട് കോപ്പർ ചില കേസിലാണ് എല്ലാ കേസിലും അല്ല സി യു എന്നാണ് ഇത്രയും മെറ്റൽസ് ആണ് സാധാരണ ലോ റിയാക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന മെറ്റൽസ് ഈ മൂന്ന് മെറ്റൽസ് ഒരു പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് എഴുതി എഴുതി പോകണം നല്ലതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിൽ ഗോൾഡും സിൽവറും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ നെയ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് നെയ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അവരുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് നമുക്ക് ഗോൾഡ് കിട്ടി അവസാനം ഗോൾഡും സിൽവറും അവിടെ തന്നെ കിട്ടി ഈ ചില കേസസിൽ സിൽവർ സിൽവർ സൾഫൈഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എ ജി എ ജി ടു എസ് സിൽവർ സൾഫൈഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ചില കേസിൽ ഇപ്പൊ സിൽവറിന്റെ കേസ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ പഠിക്കണില്ല സിൽവർ ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ടത് ഇനി മെർക്കുറി മെർക്കുറി ആയിട്ടല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മെർക്കുറിയുടെ ഓർ വരുന്നത് എച്ച് ജി എസ് ആണ് മെർക്കുറിയുടെ ഓർ ദൻ കോപ്പറിന്റെ ഓർ വരുന്നത് കോപ്പറിന്റെ ഓർ സി യു ടു എസ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എഴുതി പോയാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഗോൾഡും സിൽവറും നെയ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അത് ഞാൻ എഴുതിയേക്കണ പോലെ വേണേൽ എഴുതി പോക്കോ അതൊക്കെ ലെക്ചർ നോട്ട് ചെയ്താൽ പറയണത് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരേണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി പോക്കോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ അണ്ടറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മെർക്കുറിന സെപ്പറേഷൻ എച്ച് ജി എസ് സിന്ന് എച്ച് ജി നെ എടുക്കുന്ന സെപ്പറേഷൻ ദെൻ സി യു ടു എസ് സിന്ന് സി യുനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ടു പേരും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക രണ്ടു പേരിൽ എന്താ കോമൺ ഉള്ളത് എച്ച് ജി എസ് സിലും സി യു ടു എസ് സിലും എന്താ കോമൺ ഉള്ളത് എസ് കോമൺ അല്ലേ സൾഫൈഡ് കോമൺ അല്ലേ ഇവര് നമ്മൾ എന്താ പറയണേന്ന് അറിയോ സൾഫർ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് സൾഫൈഡ് ഓർസ് എന്നാണ് സൾഫൈഡ് ഓർസ് ഓക്കെ സൾഫൈഡ് ഓർസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി പോകാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എഴുതുന്ന എല്ലാം എഴുതണം എന്നല്ല പറയണത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എച്ച് ജി എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് വി ഗെറ്റ് എച്ച് ജി ഒ പ്ലസ് എസ് ഒ ടു ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് കേട്ട് പഠിച്ചുള്ള റോസ്റ്റിംഗ് റോസ്റ്റിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റോസ്റ്റിംഗ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം തന്നെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഷവായ ഷവായ ഈ ഷവായ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ചിക്കൻസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട എന്നിട്ട് കറങ്ങോലെ കിടന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് നരകത്തിലെ കോഴി എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടി
എയറ് കൊടുക്കും എയറ് മാസ് ചെയ്യും കൂടെ എന്തും കൊടുക്കും ഈറ്റും കൊടുക്കും ഇതാണ് റോസ്റ്റിംഗ് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹീറ്റ് ചെയ്യും എയർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് റോസ്റ്റിംഗ് ഇനി ഈ റിയാക്ഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഈ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ എയർ മീൻസ് എന്താണ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എച്ച് ജി എസ് ആരായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യണത് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എച്ച് ജി എസ് മാറി എച്ച് ജി ഒ ആയി ഓക്സൈഡ് ആയി സൾഫൈഡ് മാറി ഓക്സൈഡ് ആയി എച്ച് ജി ഒ ആയി പ്ലസ് എസ് ഒ ടു ഇത്രയും മനസ്സിലായോ റോസ്റ്റിംഗ് ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ റോസ്റ്റിംഗ് ഇത് റോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടോണ്ടിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് ജി ഒ എടുക്കും എച്ച് ജി ഒ ഗീവ്സ് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ജി പ്ലസ് ഒ ടു കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് മെർക്കുറി നമുക്ക് കിട്ടണത് കേട്ടോ ഇതാണ് മെർക്കുറി ഇതാണ് പ്യുവർ മെർക്കുറി പ്യുവർ അല്ല മെർക്കുറി ഓക്കെ മെർക്കുറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എച്ച് ജി എസ് എടുക്കണം സൾഫൈഡ് ഓർ എടുക്കണം സൾഫൈഡ് ഓറിന് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എച്ച് ജി ഒ കിട്ടും എച്ച് ജി ഒ പ്ലസ് എസ് ഒ ടു പിന്നെ അഗെയിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെർക്കുറി കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇനി കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ സി യു ടു എസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ വന്നത് സി യു ടു എസ് സെയിം റിയാക്ഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ആര് കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ കിട്ടി സെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എച്ച് ജി എസ് മാറി എച്ച് ജി ഒ ആയി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സി യു ടു എസ് മാറി സി യു ടു ഒ ആകും ഓക്സൈഡ് ആകും പ്ലസ് എസ് ഒ ടു അതും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ സംശയമാണോ ദെൻ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് സി യു ഒ എഗെയിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ സി യു ടു എസ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് റിയാക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സി യു കിട്ടും പ്ലസ് എസ് ഒ ടു കോപ്പർ കിട്ടും ഇതാണ് കോപ്പർ എന്താ കോപ്പറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തണം പിന്നെയും ഹീറ്റ് ചെയ്യണം എഗെയിൻ ഹീറ്റിംഗ് വി ഗെറ്റ് കോപ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ടും സൾഫൈഡ് ഓർസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ രണ്ടും എസ് അല്ലായിരുന്നോ സൾഫൈഡ് ഓർസ് അല്ലായിരുന്നോ രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓർസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി സൾഫൈഡ് മാറ്റി ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റി ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പ്രോസസ് എന്താണ് ആദ്യം സൾഫൈഡ് ഓർസ് എടുത്തു സൾഫൈഡ് ഓർസിനെ എന്താക്കി മാറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്സൈഡ് ഫോം ആക്കി എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മെറ്റൽ കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തത് സൾഫൈഡിന് ഓക്സൈഡ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ മെറ്റൽ ആയിട്ട് കിട്ടി എന്നാ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഓക്കെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോണം കേട്ടോ എന്നോടാണോ ഭാവസേ സോ ഇതിൽ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോക്കോ കേട്ടോ എച്ച് ജി എസിന്റെ റിയാക്ഷൻ സി യു ടു എസിന്റെ റിയാക്ഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് റോസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സംശയം ഉണ്ട് ചോദിച്ചോ നമ്മള് സാധാരണ സി യു കോപ്പറിന്റെ രണ്ട് ഫോം ഉണ്ട് സി യു ഒ ഉണ്ട് സി യു അതിൽ ഇതിൽ കോപ്പർ ടു ഓക്സൈഡ് എന്നാ പറയണ കോപ്പർ ടു ഓക്സൈഡ് ഇത് ഇതിനെങ്ങനെ പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു കോപ്പർ വൺ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് കോപ്പറിന്റെ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് സി യു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇത് കോപ്പറിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് പെക്യുലാരിറ്റി ആണ് കോപ്പറിന്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സിങ്ക് ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ സിങ്കിന് ഇസ്രൻ ടു പ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഗ്നീഷ്യത്തിന് എം ജി ടു പ്ലസ് മാത
സി യു ടു പ്ലസും സി യു പ്ലസും ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എഫ് ഇക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് കാണുന്നത് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീയും കാണുന്നത് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോറും കാണുന്നത് രണ്ടും ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഓക്സൈഡ് അല്ലേ അയണിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഓക്സൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ടൈഡ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു വരുമ്പോൾ പഠിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റേറ്റിലെ കുട്ടികൾ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ടെൻത്തിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ റിയാഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില് ആ ഇനി എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേജ് എടുത്തേ നോട്ട് ബുക്കിൽ ആ പേജ് മറിച്ചേ എന്നിട്ട് ആ പേജില് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വിങ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ച കേട്ടോ താഴത്തേക്ക് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നുള്ള എൻറിച്ച്മെന്റ് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം വരച്ചിട്ടോ ഈ ഹൈയും മീഡിയവും തൽക്കാലം ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട സ്ട്രക്ചർ മാത്രം വരച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡില് ഈ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ ലോ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ലോ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ലോ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് ഹൈഫൺ ലോ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ ഏത് ഫോർമാറ്റിലെ കണ്ടത് സൾഫേഡ് ഫോർമാറ്റിലല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിന് കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അത് നോക്കിക്ക റെഫറൻസിന് ലോ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ അവർ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സൾഫേഡ് ഓർസൈഡല്ലേ കണ്ടത് ആണോ ഒന്ന് തലയാട്ട ഒന്ന് അതെ സൾഫേഡ് ഓർസിലെ കണ്ടത് ഓക്കെ സൾഫേഡ് ഓർസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏത് റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടത്തിയത് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയത് അപ്പൊ റോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് തന്നെ പകർത്തി കേട്ടോ റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തി റോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി മെറ്റലിനെ കിട്ടി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിനെ ഭംഗിയാക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ സൾഫൈഡ് ഓർ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരച്ചിട്ട് റോസ്റ്റിംഗ് എഴുതാം റോസ്റ്റിംഗ് എഴുതിയിട്ട് ആരോ മാർക്ക് വരച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഓക്സൈഡ് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് എഴുതിയിട്ട് മെറ്റൽ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരപ്പിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി ഇത് ഞാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വരച്ചു പോയതാണ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കാനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് പോലെ മനു അതെ അതെ ഇത് വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എഴുതിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സൾഫൈഡ് ഓർസ് ആയിരുന്നു സൾഫൈഡ് ഓർസിന് റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തി റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്സൈഡ് കിട്ടി അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അഗൈൻ മെറ്റൽ കിട്ടി ഫൈനലി മെറ്റൽ കിട്ടി ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ഒരു റിഫൈനിങ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ റിഫൈനിങ് കണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ റിഫൈനിങ് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണില്ല ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാതെ ഓക്കെ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ എടുത്തേ ഫോർട്ടി നയനില് അക്വറൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ അക്വറൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് വായിച്ചോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം പറയണത് മെറ്റൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ അവൈലബിൾ ആസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിലും അവൈലബിൾ ആണ് സീ വാട്ടറിൽ എൻ
minerals contain a very high percentage of particulate material and metal can be profitably extracted from it chela minerals il iron content kodudil irikum metal la content kodudil irikum alle chela minerals kodudilum chela salathu available a irikum appo adine profitably separate cheyan pattunna aalkare nammal ore aaki select cheyi mineral thaniyana ore minerals inna ore nu nammal select cheyi adu avada paranjittundu ed entha entha thikku vaichu nokko extraction of metal la topic vaichu അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം റിയാക്റ്റീവ് ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് സ്പീഡിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി വായിച്ചു പോണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വായിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന്റെ സമയം തന്നെ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓറിലേക്ക് വന്നു എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓറിൽ അവിടെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓർസ് മൈൻ ഫ്രം എർത്ത് കണ്ടെയിൻ യൂഷ്വലി കണ്ടാമിനേറ്റ് വിത്ത് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അച്ച് സോയിൽ സാൻഡ് എക്സെട്ര കോൾഡ് ഗ്യാങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ പേര് അതർ നെയിം ആണ് ഗ്യാങ് ഗ്യാങ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഗ്യാങ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതർ നെയിം ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ വേറെ പേരാണ് Okay. The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal. That is impurities are removed. Okay. The processes used for removing gang from ore are based on the difference between physical and chemical properties of gang and ore. That is why we have an example. We have already said that we have to repeat it. 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 Suppose... നമ്മൾ എടുക്കണ നമ്മൾ എത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണ ആ ഒരു മിനറൽ മിനറലില് ആ മിനറലിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ കുറെ റോക്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുറെ റോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ കുറെ പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാലിലെ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കും പൗഡറും ഉണ്ട് റോക്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ റോക്ക് ആന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതില് ദൻ അതിൽ റോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് റോക്സ് ആണ് ഈ റോക്സിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ അതൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ അരിപ്പ കണ്ടിട്ടില്ല അരിപ്പ ഫിൽറ്റർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിലും വെക്കാം നമ്മൾ സീവിലും വെക്കാം സീവിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം താഴത്തേക്ക് പോകും ബിഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാം ആ സീവിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കും അരിപ്പയുടെ മുകളിൽ കിടക്കും ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കണ ആ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കണ കേസ് അതാണ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ എംപ്ലോയിഡ് എങ്ങനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യണത് ബൈ കൺസിഡറിംഗ് കൺസിഡറിംഗ് ദി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓർ ആൻഡ് ഗ്യാങ് ഓറിന്റെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓറിൽ കുറെ ചെളി ഉണ്ടായിരിക്കും സോയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചെളി പിടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും ഇതിനെങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും വാഷ് ചെയ്യുമല്ലേ ഇത് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഓറിന്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ നേച്ചർ നോക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് കുറെ നെയില് കിടക്കുവാണ് നെയിൽ കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ സാൻഡ് ഉണ്ട് സാൻഡും ഉണ്ട് നെയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ നെയിലിനെ മാത്രം എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓറിന്റെയും ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെയും നേച്ചർ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യണത് ഓരോ ഓർസിന് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മതി കേട്ടോ ഐഡിയ മാത്രം മതി ആ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നോ Extracting metal 
ലോ ഇൻ ദി ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി സീരീസും ഡി ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു താഴ്ത്തിക്ക് Okay, metals low in the activity series are very unreactive. Unreactive metals are not. Oxides of this metal can be reduced to metals by heating alone. Heating is not easy to do. For example, Cinnabar. HDS is an ore of mercury. That's what you can do. Cinnabar is not easy to do. Mercury is an ore of Cinnabar. That's what you can do. That's what you can do. And when it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide then mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating reaction koduthirunnadu aale nammal ezhudhi reaction aanu okay avada ningal sradhikkanadathu a mercury a second reaction la mercury ed state la koduthekkanadathu ed physical state la aanu liquid ne edikkanam undo liquid alle adu nammal already ee chapter la thodangi pa padichille exception la mercury is a liquid nu padichille ഇൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എന്താ കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നുള്ളത് റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിർബന്ധം പറയണമെന്നല്ല അത് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ജെന്യൂൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ അത് പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓറ് സോളിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ജീവൻ ഗീവ്സ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സോളിഡ് തന്നെ കിട്ടണത് അതും സോളിഡ് ആണ് പ്ലസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണ എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടു ഇസ് എ ഗ്യാസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് അത് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ദെൻ നമ്മൾ ആ ഇത് മാത്രം എടുക്കും എച്ച് ജി ഒ എടുക്കും സോളിഡ് എടുക്കും ആ സോളിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന മേക്കുറി ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ജി ഇത് കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോജിക്കലാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിൽ എല്ലാവരും അംബീഷൻ ഒക്കെ ആയോ അംബീഷൻ എന്തായി തീരണമെന്ന് അതിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ബെറ്റർ ഡോക്ടർ തുടങ്ങിയില്ല എഞ്ചിനീയർസ് എഞ്ചിനീയർസ് ആർക്കാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ ആ പല ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആരൊക്കെയുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെൻഡ് ഒക്കെ പോയിട്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആരൊക്കെയാ ആർക്കിടെക് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് ആരുമില്ല ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ബിസിനസ് ആണോ ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ് ഒക്കെ നല്ല ഫീൽഡ് ആണ് കേട്ടോ സിവിൽ സർവീസ് സിവിൽ സർവീസ് ആരില്ല ഐ എസ് ഐ പി എസ് ആർക്കും ആവണ്ടേ ഓൺട്രപ്രണർ ഓൺട്രപ്രണർ ആകാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടോ ആകാനല്ല ഓൺട്രപ്രണർ ഓൺട്രപ്രണർ ആകണമെങ്കിൽ അതിനെന്താ വേണം എന്നറിയോ ഐഡിയാസ് വേണം ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി ആക്കി മാറ്റാൻ എനി തിങ് എനി തിങ് ചുമ്മാ ചോദിക്കുന്നതാണോ ഐഡിയാസ് ഒന്നുമില്ല എന്താ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചിറങ്ങുവാണ് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് എം ബി ബി എസിൽ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സീറ്റ്സ് എന്തോ ഉണ്ട് അത്രയും സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ
ഇത്രയും സീറ്റ്സിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങുവാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ഡോക്ടേഴ്സ് കേരളത്തിന്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് പഠിച്ചിറങ്ങി വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫുള്ള് പഠിച്ചിറങ്ങി എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം തന്നെയല്ലേ അല്ലേ നാല് ചോദിക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണേ ഇപ്പോൾ ടെൻത്തിലെ എല്ലാ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയല്ലേ ഒരു എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണ്ടോ ഞാൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ അതർ ദാൻ ഡാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യം എല്ലാവരും ഒറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് പോയാലും ദെൻ മെഡിക്കലിലേക്ക് പോയാലും ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും പേര് പഠിച്ചിറങ്ങിയ അവിടെ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങി ഈ ഒരു ലക്ഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ജോലി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിസോഴ്സ്ഫുൾ ടൈംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ടൈം ഉള്ള സമയമാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ടൈംസ് ഉള്ള ടൈമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡിലേക്കാണ് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അത് കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ ടാലന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാഷൻ കണ്ടെത്തണം ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും പറയണ കേട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടർ ആകാൻ എല്ലാവരും പുഷ് ചെയ്യുവാണ് ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആവണം ഡോക്ടർ ഒക്കെ ആയി പഠിച്ചിറങ്ങി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി ഡോക്ടർ ആകും ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാരും ലോവറിന്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാരും ഈ പരിചയമുണ്ടെനിക്ക് അഞ്ചു കൊല്ലം ഡോക്ടർ ആയി പഠിച്ചിറങ്ങി ഡോക്ടറിന്റെ പേരുണ്ട് ഡോക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് നീ എഞ്ചിനീയറിങ് നാല് കൊല്ലം പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് വേറെ ജോബ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ടാലന്റ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയണ കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഹൈപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ജോബിൽ പോയി ചേർന്നു ഒരു കോഴ്സിൽ പോയി ചേർന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ജോലി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടെൻത്തിന്റെ ഈ ഈ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ടൈമിലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാം നമുക്ക് കുറെ ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സയൻസിന്റെ ഫീൽഡിൽ ഇഷ്ടം ഇന്നേന ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാം ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് മെറ്റലർജി ഒരു ഫീൽഡാണ് സയൻസിൽ വന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഒരു ഫീൽഡ് പഠിക്കുവാണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകാം ഫിസിക്സിനാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡോക്ടറിന്റെ ഫീൽഡിൽ ഡോക്ടർ സാധാരണ ഡോക്ടറിനേക്കാളും അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ നിയർ ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം കുറയും എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം കുറയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം കുറയും അവിടെ ആര് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ അതിൽ ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആരെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് റോവൽ ആരെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകണം അറിയോ നോക്കട്ടെ അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൊച്ചി ആസ്ട്രോമെഡ് സിറ്റി അറിയാലോ ഹോസ്പിറ്റൽ അറിയാൻ പാടില്ല ആസ്ട്രോമെഡ് സിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് റോബോട്ടിക് സർജറി കഴിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിരുന്ന ആരെങ്കിലും റോബോട്ടിക് സർജറി റോബോട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞു റോബോട്ട് സർജറി ചെയ്തു മനുഷ്യനല്ല ഡോക്ടർ അല്ല ചെയ്തത് റോബോട്ട് സർജറി ചെയ്തു റോബോട്ട് സർജറി ചെയ്തത് യു എസിലുള്ള ഡോക്ടറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യു എസ് ഉള്ള ഡോക്ടറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സർജറി ചെയ്തത് റോബോട്ടിക് സർജറി അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ റോബോട്ടിക് സർജറി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന പണി ഡോക്ടറായിക്ക് സർജറി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഇത്ര നാളെ അല്ലേ ഇപ്പൊ അത് മെഷീൻസ് ആയി
ഇപ്പത്തെ സിലബസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നാണ് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ക്വാളിറ്റി സെയിം ക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത് വന്ന ഈ മാർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്താ നടക്കുന്നത് കുറെ റോബോട്ട്സ് ഒന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിൽസ് അക്യൂർ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്റെ ടൈം കുറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത്രയും എന്റെ എന്റെ ടൈമാ കളയണത് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ടൈം കളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പറയണത് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ടൈം എനിക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് മൈൻഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പാണ് മെറ്റാവേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മെറ്റാവേഴ്സ് മെറ്റാവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മെറ്റാവേഴ്സ് ആയൻ കേട്ടുണ്ടോ ആയൻ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് റെഡി പ്ലെയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി കണ്ടോ ആരെങ്കിലും റെഡി പ്ലെയർ വൺ ഐ സാബിത് അയാൻ റെഹാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ മെറ്റാവേഴ്സിന്റെ ചെറിയൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആ മൂവിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നല്ല മൂവിയാണ് കേട്ടോ അതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂറസ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് മൂവിയാണ് അത് ഞാൻ കാണാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആകാൻ പോകുന്ന കുറെ ചേഞ്ചസ് അത് അടുത്ത് തന്നെ വരും കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് മെറ്റാവേഴ്സ് ഒക്കെ കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ വളരെയധികം ബൂമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് റെഡി പ്ലെയർ വൺ അപ്പൊ ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ സിനിമ കാണാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്തും പറയരുത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം നല്ലൊരു മൂവിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് മൂവിയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കൃത്യം മെറ്റാവേഴ്സിന്റെ ഐഡിയാസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി റോബോട്ട്സും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകണം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകണത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു വി ആറിന്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകും ഭാവിയിൽ ആകും എന്തായാലും ആകും നിങ്ങളുടെ ടൈമിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിലാണോ എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇത് കുറെ ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞത് യു എസിലുള്ള ഡോക്ടറാണ് സർജറി ചെയ്തത് ഇവിടെ യു എസിൽ ഇരുന്ന ഡോക്ടർ ഇവിടെ സർജറി ചെയ്തു മെറ്റാവേഴ്സിലൂടെ ചെയ്തത് മെറ്റാവേഴ്സിൽ ഓക്കെ അത് അത്രയും സാധ്യതകൾ അതിനുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പോലെ ആകരുത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആകണം ഇറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ് സ്കിൽസ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക അതിനൊക്കെ റിസോഴ്സ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫുൾ ടൈം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി റിസോഴ്സ് ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് വഴികളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡാണോ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും മറ്റേവേഴ്സിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നാൽപ്പതിനായിരം കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ചിലപ്പോൾ പത്ത് പേരായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ല കുട്ടികൾ നല്ല എഞ്ചിനീയർസ് നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ കത്തിയോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി ഇതൊക്കെ അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തും എല്ലാ കുട്ടികളും അറിഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ നേരത്തെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് പഠിക്കാനെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓരോ നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് ക്യൂരിയസ് ആണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ അയൺ നെയ്ല് ഈ മെറ്റൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടണത് അത് ക്യൂരിയസ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആ ക്യൂരിയസ്നെസ് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഓരോ സയന്റിസ്റ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ക്യൂരിയസ്നെസ് ഒക്കെ പോയി ആ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലേ ഫോൺ ആക്കി കളിച്ചോണ്ട് കളിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ആ ഒരു വിചാരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കൂല
നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടാലൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കിൽസ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ആ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പോയില്ലേ പോയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം മേ ബി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈം നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോപ്പറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി യു ടു എസ് അതും ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വായിച്ചു പോക്കോളാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റല് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതി എഴുതി പോക്കോ കേട്ടോ മെറ്റൽസ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽസ് മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ സിങ്ക് പറയാം അയൺ പറയാം ലെഡ് പറയാം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ ഇസഡ് എൻ സിങ്ക് ആണ് എഫ് ഇ അയൺ ആണ് പി ബി ലെഡ് ആണ് ദൻ ഇവിടെയും കോപ്പർ പറയാം കേട്ടോ കോപ്പർ ഉണ്ട് കോപ്പറും മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റിയിലും പറയാറുണ്ട് ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റിയിലും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ആണ് മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റിയിൽ വന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിങ്കിന്റെ സിങ്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇസഡൻ എസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇസഡൻ സി ഒ ത്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് സിങ്ക് ദെൻ എഫ് ഇ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് എഫ് ഇ എസ് ടു ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി യു ടു എസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് കോപ്പറിന് സി യു ടു പ്ലസ് മാത്രമല്ല സി യു ടു ടു എസ് മാത്രമല്ല സി യു ടു ഒയും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മെത്തേ മെത്തേഡ് വന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിൽ ഓക്സൈഡ്സ് വരണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഓക്സൈഡ് ആണ് സൾഫൈഡ് വരണ്ട് എസ് ദെൻ കാർബണേറ്റ് വരണ്ട് സി ഒ ടു വരണ്ട് കണ്ടോ സി ഒ ത്രീ ഇതിന് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണേറ്റ് ഓർ എന്ന് ഇതിനെ പറയണത് കാർബണേറ്റ് ഓർ ഇതിന് ഓക്സൈഡ് ഓർ എന്ന് പറയണത് ഓക്സിജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്സൈഡ് ഓർ ഇതിന് സൾഫൈഡ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സൾഫർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓർ അതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോ ലെഡ് അത്ര ലെഡ് പഠി ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ലെഡിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യണില്ല ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളു അപ്പൊ മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിന്റെ കാർബണേറ്റ് ഓർസ് ഉണ്ട് ഓക്സൈഡ് ഓർസ് ഉണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓർസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാർബണേറ്റ് ഓർസിന്റെ സെപ്പറേഷനും സൾഫൈഡ് ഓർസിന്റെ സെപ്പറേഷനും ഓക്സൈഡ് ഓർസിനെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്ന് അത് ഞാൻ പറയാട്ടെ ലാസ്റ്റ് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ സൾഫൈഡ് ഓറിന്റെ മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാലോ ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് സൾഫൈഡ് ഓറിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോളൂ ഏതാണ് അഫ്താബ് ഓർമ്മ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ റോസ്റ്റിംഗ് റോസ്റ്റിംഗ് അത് മൈൻഡിൽ ഫിക്സ് ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ സൾഫൈഡ് ഓറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നടത്തണം റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തണം അപ്പൊ ഇതിന് റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തും കാർബണേറ്റ് ഓറിനെ ഏതാ നടത്തണേ എന്നറിയോ കാർബണേറ്റ് ഓറിന് പുതിയൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ആ മെത്തേഡിന്റെ പേര് കാൽസിനേഷൻ എന്നാണ് കാൽസിനേഷൻ സി എ എൽ സി ഐ എൻ എ ടി ഐ ഒ എൻ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കേട്ടോ ഈ കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിംഗും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം റോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ നടത്തുന്നത് റോസ്റ്റിംഗ് ആരുടെയൊക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവട എയറും ഉണ്ട് ഹീറ്റും ഉണ്ടല്ലേ കാൽസിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയോ ഹീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയർ ഇല്ല ഇതാണ് കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് എയർ എന്ന് ഇവിടെ പറയണത് ലിമിറ്റഡ് എയർ എയർ ഇല്ല എന്ന് പറയണത് ലിമിറ്റഡ് എയർ കുറച്ച് എയർ ഉള്ളൂ പക്ഷെ റോസ്റ്റിംഗിൽ അങ്ങനെയല്ല എയർ നമ്മൾ കൊടുക്കും പാസ് ചെയ്യും എയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം ഒന്ന് ഫേമ റേസ് ആയിരിക്കും കാൽസിനേഷൻ കാൽസിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണത് കാർബണേറ്റ് ആണ്
ആ എസ് ഒ ടു ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആരുണ്ടാവും മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓ ഇസഡൻ ഓ കിട്ടു കേട്ടോ അത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോ ആരാ ഉണ്ടായത് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായത് ഓക്സൈഡ് എവിടെയും ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ സൾഫൈഡ് മാറി ഓക്സൈഡ് ആകും റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തി കഴിയുമ്പോ റോസ്റ്റിംഗ് അതാണ് കേട്ടോ ലിറ്ററലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫൈഡിന് ഓക്സൈഡ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് റോസ്റ്റിംഗ് എയർ കൊടുത്ത് അതിന് ഓക്സൈഡ് ആക്കും ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ റോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈസഡനോ കിട്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി സിങ്കിന്റെ തന്നെ സിങ്കിന് ഇസഡൻ എസ് ഉണ്ട് ഇസഡൻ സി ഒ ത്രീ ഉണ്ട് ഇനി ഇസഡൻ സി ഒ ത്രീ കാർബണേറ്റ് ആണ് ആ കാർബണേറ്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇസഡൻ സി ഒ ത്രീ എന്താ ചെയ്യണ്ട കാൽസിനേഷനാ ചെയ്യണത് കാൽസിനേഷനിൽ നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കണ്ടോ എയർ കൊടുക്കണില്ല എന്താ ചെയ്യണുള്ളൂ ഹീറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവണമെന്ന് അറിയോ ഈസഡൻ നോയാകും അവിടെയും ഈസഡൻ നോയാണത് പ്ലസ് സി ഒ ടു അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായി നോക്കിക്കേ റോസ്റ്റിങ്ങും കാൽസിനേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ഓക്സിജൻ ഇല്ല അത് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല പറയണ മനസ്സിലാവണല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടി ഓക്സൈഡ് കിട്ടി രണ്ട് കേസിലും ഓക്സൈഡ് കിട്ടി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഓക്സൈഡിനെ എന്താ ചെയ്തത് മുകളിൽ ഓക്സൈഡിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തത് എഗെയിൻ ഹീറ്റ് അല്ലേ ചെയ്തത് അല്ല ഇതിനു മുമ്പത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറൂല അതാണ് മീഡിയം റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത മീഡിയം റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ആകൂല അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെത്തേഡിന്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡിന്റെ പേര് ഈസ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യണ മെത്തേഡ് റിഡക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തു ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ റിഡക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫിദ ഫിദ ഗസൽ 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 പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടത് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ എക്സാക്ട്ലി റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിഡക്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് ചെയ്യണേന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരുണ്ട് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കണ്ടോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് ഈ ഓക്സൈഡ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇസഡൻ ഓയിനെ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ നടത്തും റിഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരും കിട്ടും എന്നറിയോ ഇസഡൻ എന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇനി റിഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടത്തും റിഡക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏജന്റ് വേണം അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ ഒരു ഏജന്റ് വേണ്ടേ എൽ ഐ സി ഏജന്റ് പോലെ അസ്ലമിന് ചിലപ്പോൾ പിടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കുറെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് അപ്പൊ ആ ഏജന്റിന്റെ പേരെന്താണ് സന ഫാത്തിമ കെ എം റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഏജന്റിന്റെ പേര് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല കേൾക്കല്ല ആമിന മനാഫ് റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഏജന്റിന്റെ പേരെന്താ ഏതാ ാണ് <laughs> 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 ഇസഡനോ ആയിട്ട് കാർബൺ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഈ ഏജന്റ് ആണ് കേട്ടോ റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പോണ ഏജന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഈ കാർബൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പറയാം ഇസഡൻ കിട്ടും പ്ലസ് സി ഒ അപ്പൊ കാർബൺ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാം കാർബൺ ഈ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്തു എടുത്തു കളഞ്ഞു റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഏജന്റ് ആണ് റിഡക്ഷൻ നടത്തിയ ഏജന്റ് ആണ് ഇനി കാർബൺ മാത്രമല്ല റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് കാർബൺ മോണോക്സിഡ് ഉണ്ട് സി ഒ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്
നമ്മൾ വന്ന പ്രോസസ് ആ സ്റ്റെപ്പ് മറന്നു വരുത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മീഡിയം റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിൽ കാർബണേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സൾഫേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്സൈഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തും കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് സോറി ഈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ നടത്തണം റിഡക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ഏജന്റ് വേണം റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് വേണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇസ്രൻ ഒ പ്ലസ് സി ഗീവ്സ് ഇസ്രൻ പ്ലസ് സി ഒ ഓക്കെ ദൻ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഓക്സൈഡ്സ് ഈ ഓക്സൈഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നുള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം യൂസിംഗ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് ഐഡിയ അല്ല മനസ്സിൽ നിന്നോട്ടെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഐഡിയാസ് ആണ് കേട്ടോ പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയി തമസപ്പ് ചെയ്തേ ഇല്ലേ ചോദിക്കട്ടോ ഡൗട്ട് ഇല്ലേ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഇപ്പൊ കാർബൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യൂ കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കാർബണിന് പകരം നമുക്ക് ആര് യൂസ് ചെയ്യാന്നറിയോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടത്താം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടത്താം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സബ് ഹെഡിങ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ എഴുതാവുന്ന കാര്യമാണ് റിഡക്ഷൻ യൂസിംഗ് റിഡക്ഷൻ യൂസിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ യൂസിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇസഡൻ പ്ലസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും റോവൽ എന്ത് സംഭവിക്കൂട ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇസഡൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു ഇസഡൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്താൻ പോകണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ സപ്പോസ് ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് അച്ചസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം അലുമിനിയം ഇവരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് അതിന് എക്സ്റ്റേറി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം മാഗ്നീസ് ഓക്സൈഡ് എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ഒ ടു ഓക്സൈഡ് ആണല്ലോ സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഇതിലേക്ക് അലുമിനിയം ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ അലുമിനിയം മാഗ്നീസിയേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓക്സൈഡിലുള്ള മെറ്റൽ വെക്കും ഈ മെറ്റലിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ പോലെ തന്നെ എന്ന് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ നമുക്ക് മാഗ്നീസ് കിട്ടും മാഗ്നീസിന് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ യൂസിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് റിഡക്ഷൻ നടത്തും അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അറിയുക ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം അലുമിനിയം ഏതെങ്കിലും ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇത് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കട്ടോ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അത് പഠിച്ചാൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് അലുമിനിയം റിയാക്റ്റീവ് മാഗ്നീസ് ഉണ്ടാകും പ്ലസ് എൽ ടു ഒ ത്രീ ഞാൻ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെയും റിഡക്ഷൻ നടത്തിയത് ഇവിടുത്തെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആരാ ഇയാള് ഇതാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ദിസ് ഈസ് ദ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ ഇതാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് റിഡക്ഷൻ നടത്തിയത് അലുമിനിയം ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ അയണിന്റെ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടു ഓ 
റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് കാർബൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാർബൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കുറെ തേര് നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ അടിച്ചു അടിച്ചു തരുവാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ടൈം എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ എക്സ്ട്രാ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേരാണ് തെർമൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ അവർ തെർമൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്സ് റെയിൽവേ ട്രാക്സ് രണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണ മെത്തേഡാണ് വെൽഡിംഗ് ഇല്ലേ വെൽഡിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെൽഡിംഗ് വെൽഡിംഗ് ഇൻ റെയിൽവേ ട്രാക്സ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ റെയിലല്ലേ വന്നത് ഒരു റെയിൽ ഒരു റെയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള റെയിലാണ് അടുത്ത റെയിൽ അടുത്ത് കൊണ്ട് നോക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്യാപ്പ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണ മെത്തേഡ് ആണ് റിയാക്ഷൻ ആണ് തെർമേറ്റ് റിയാക്ഷൻ അത് ഞാൻ ആ അതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങള് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടുയില് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ആ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് സൂപ്പറാണ് ധർമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ കാണാനേ ഞാൻ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ അത് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അത് കിട്ടണില്ല ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത് തെർമേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് രണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്സിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഒരു അപ്പാരഡസ് കൊണ്ടുനോക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഈ എഫ് ഇ കണ്ടില്ലേ ഈ റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫ് ഇ ഈ എഫ് ഇ ജോയിൻ ആകും ഈ ഗ്യാപ്സില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഈ എഫ് ഇ ജോയിൻ ആകും വെൽഡിംഗ് നടക്കും ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ വീഡിയോ ആണ് ഹെർമെന്റേഷന് പല പല വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നല്ല പവർഫുൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് എഫ് ഇ ടോത്തിലേക്ക് അലുമിനിയം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കമ്പസ്റ്റ് നല്ല കമ്പസ്റ്റ് ഉള്ള കാണാൻ രസമുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സോഡിയം കണ്ടില്ലേ സോഡിയത്തിന്റെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇതിനേക്കാളും രസം കാണാൻ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ നോക്കും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെർമേറ്റ് റിയാക്ഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് വന്നേ ടോപ്പിക് എടുത്തു എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് മെറ്റൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഒന്ന് വായിച്ചു വന്നു താഴത്തേക്ക് വായിച്ചു വന്നു മെറ്റൽസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് സച്ച് സയൻ ലെഡ് കോപ്പർ എക്സെട്ര ആർ മോഡറേറ്ററിലി റിയാക്റ്റീവ് ദർ യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് ഇൻ സൾഫേഡ് ഓർ കാർബണേറ്റ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിന് സാധാരണ ഇവിടെ വരാറുള്ളത് പക്ഷെ അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയില്ലേ എല്ലാവരെയും ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയില്ലേ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടല്ലേ പിന്നെ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വൈ വൈ ഓക്സൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയത് അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സൾഫൈഡ് ഓസ് ചെയ്യുന്നും സൾഫൈഡ് ഓർ ആണെങ്കിലും കാർബണേറ്റ് ഓർ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മെറ്റല് കിട്ടുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യണത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം സൾഫൈഡിനെയും കാർബണേറ്റിനെയും ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റും പിന്നെ ഓക്സൈഡിനെ
അടുത്ത താഴത്തേക്ക് വായിച്ചോ അവിടെ റോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്തോ കേട്ടോ സൾഫൈഡ് ഓർസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഓക്സൈഡ്സ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രോങ്ലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് എയർ എക്സസ് എയറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് റോസ്റ്റിംഗ് അടുത്തത് ദി കാർബണൈറ്റ് സോർസ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഓക്സൈഡ്സ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രോങ്ലി ഇൻ ലിമിറ്റഡ് എയർ ലിമിറ്റഡ് എയറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽസിനേഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ കാർബണൈറ്റ്സ് ആണ് സൾഫൈഡ്സും കാർബണൈറ്റ്സും ഓക്കെ അതിൻ്റെ താഴെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് റോസ്റ്റിംഗിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് കാൽസിനേഷൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം വായിച്ച് വായിച്ച് പോക്കോ കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് താഴെ ദ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ദൻ റെഡ്യൂസ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് മെറ്റൽസ് ബൈ യൂസിംഗ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് സച്ച് എസ് കാർബൺ താഴെ കാർബൺ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദൻ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ ബിസൈഡ്സ് യൂസിംഗ് കാർബൺ ടു റെഡ്യൂസ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ടു മെറ്റൽ സംടൈംസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ദ ഹൈലി റിയാക്ടീവ് മെറ്റൽ സച്ച് എസ് സോഡിയം കാൽസിയം അലുമിനിയം എക്സെട്ര ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ദീസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഹൈലി എക്സോ തേമിക് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോറി റിഡക്ഷൻ യൂസിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഹൈലി എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് സൈഡിൽ ഹീറ്റ് വന്നത് രണ്ട് റിയാക്ഷനിലും ഹീറ്റ് ഇല്ലേ ഹൈലി എക്സോതെർമിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവിടെ മനു ചോദിച്ച ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ത്രീ ഓക്സൈഡ് എന്ന് കണ്ടോ ആ പാരഗ്രാഫിൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ത്രീ ഓക്സൈഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കണോ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അയൺ ത്രീ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ചാർജ് ഉള്ള എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള അയൺ ആണത് പറഞ്ഞുന്നുള്ളൂ ആ അതും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഈസ് യൂസ് ടു ജോയിൻ റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾ തെർമേറ്റ് റിയാക്ഷൻ തെർമേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് തെർമേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ റിയാക്ഷൻ എഴുതുന്നത് താഴത്തെ റിയാക്ഷൻ എഫ് ഇ ടു ത്രീ പ്ലസ് അലുമിനിയം ഗീവ്സ് അലുമിനിയം പ്ലസ് സോറി എഫ് ഇ പ്ലസ് എൽ ടു ഓ ത്രീ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അതെ സോ മൂവിംഗ് ഓട്ട് ദി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടോപ്പിക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അല്ല മെറ്റൽസ് വിത്ത് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി തേർഡ് വൺ ആണ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് നാളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽസ് എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല സ്പീഡിൽ ഒന്ന് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം സ്പെല്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ മെറ്റൽസ് വിത്ത് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് സോഡിയം എക്സാമ്പിൾ ആണ് അലുമിനിയം എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊട്ടാസിയം എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാൽസിയം എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈ റിയാക്ടീവ് മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ എന്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ അവൈലബിൾ എന്ന് അറിയാം ഇവരൊക്കെ എൻ എ സി എൽ നമുക്ക് സോഡിയത്തിന്റെ അറിയാലോ എൻ എ സി എൽ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അലുമിനിയത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ അലുമിനിയം എ എൽ ടു ഓ ത്രീ അവൈലബിൾ ആണ് പൊട്ടാസിയം കെ സി എൽ അവൈലബിൾ ആണ് കാൽസിയം ആണെങ്കിൽ സി എ സി എൽ ടു സി എ എൻ ഒ ത്രീ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് തൽക്കാലം എൻ ഒ ടു വേണ്ട എൻ ഒ ത്രീ വേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഇവരുടെയൊക്കെ ഓർസ് ഞാൻ പറയണത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓർസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓറ് പൊട്ടാസ് കാൽസിയത്തിന്റെ ഓറ് പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ ഓറ് ഓക്കെ ഇവര് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഒരു മെത്തേഡും അല്ല ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ പഠിച്ച മെത്തേഡാണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇലക്ട്രോളിസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് സോൾട്ട് ഇട്ടു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടു രണ്ട് സ്പൂൺസ് ഇറക്കി വെച്ച് ബാറ്ററി കണക്ഷൻ കൊടുത്തു ഓർമ്മയില്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തതാണ് ആ ഇലക്ട്രോളിസ
കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൽ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൽ എൻ എ പ്ലസും ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസും ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടോ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ പിള്ളേ ഉണ്ടായ മതി അപ്പോ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഇതിന് ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് കുറെ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടാകും സി എൽ മൈനസ് 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 ഈ റിയാഷന്റെ ഐ ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ബാറ്ററിക്ക് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട് യെസ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എല്ലാ ക്ലോറിനും എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരും എല്ലാവരും പോസിറ്റീവിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരും നീങ്ങി നീങ്ങി ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആരുണ്ടാവും എന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ആരുണ്ടാവണം എന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇപ്പുറത്ത് എല്ലാ എൻ എ പ്ലസും പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അവിടെ ആരുണ്ടാവും എന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആരുണ്ടാവും സോഡിയം മെറ്റൽ ഉണ്ടാവും സോഡിയം മെറ്റൽ ഇങ്ങനെയാണ് സോഡിയം മെറ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ ആയി ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ടോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കൂടി പറഞ്ഞോളൂ ഒരാൾക്ക് പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഒരാൾക്ക് പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സോഡിയത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരാൾ കുറവല്ലേ ആരെ കുറവ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിന് വാങ്ങണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗീസ് എൻ എ എൻ എ കിട്ടും ഇനി ക്ലോറിന്റെ കേസ് നോക്കിക്കേ ക്ലോറിൻ മൈനസ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ചാർജ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടണത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളപ്പോ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരാ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടണത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോണെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണോ വാങ്ങണോ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷനെ ഈ റിയാക്ഷന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റില് അവൈലബിൾ അല്ല സി എൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറയും ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു കേട്ടോ അതൊരു വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ടു സി എൽ മൈനസ് ഗീവ്സ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ മാറും അതിന് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ഈസ് എ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ നിങ്ങൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോറിൻ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് ക്ലോറിൻ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോറിൻ വേണം രണ്ട് ക്ലോറിനായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സി എൽ ടു ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം ക്ലോറിൻ ഓൺലി എക്സിസ്റ്റ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ക്ലോറിനായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സി എൽ സി എൽ ടു ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫുൾ തിയറി ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല ബോറായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സഹിച്ചിരിക്കുക വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനത്തെ തിയറിയാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വേണമെങ്കിൽ വെട്ടും കുത്തും വേണമെങ്കിൽ വരച്ചു വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വരച്ചു വെക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വരച്ചു വെക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഹൈ
അലുമിനിയം ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ അലുമിനിയത്തിൽ നോക്കിക്കേ എൽ ടു ഒ ത്രീ എൽ ടു ഒ ത്രീയില് ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ഉണ്ട് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൽ ടു ഒ ത്രീയിൽ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡിൽ ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ഉണ്ട് അസ്ലമിന് പറയാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് അസ്ലം അല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്നേ എൻ എ സി എൽ ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ഉണ്ട് എന്താ അറിയാം എൻ എ സി എല്ലിൽ ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ഉണ്ട് എൻ എ സി എല്ലിൽ ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും ടു മൈനസ് ആയിരിക്കും ഒ ടു മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇനി അലുമിനിയത്തിന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേന്ന് നമ്മൾ പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ടു ഒ ത്രീ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് എത്രയാ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആണ് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്സിജനെ നമുക്ക് അറിയാം ടു മൈനസ് ആണെന്ന് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അറിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഇടണം ഓർമ്മയല്ലേ ആ ത്രീ പ്ലസ് യെസ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് വാക്ക് ത്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിഹാൽ സ്റ്റെപ്പുകള് പറഞ്ഞോ മൈക്ക് 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 അല്ല ഞാൻ എല്ല ചാർജ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എൽ ടു ഓ ത്രീ നമുക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കേ ഈ ടു ഇവിടെ വന്നു മൈനസ് ഈ ത്രീ ഇവിടെ വന്നു ത്രീ പ്ലസ് അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും എക്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതാരാ പറയണ ഹാൻഡ് റൈസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിന്നൊരു ടൈം തീരും അല്ല ആരും ആർക്കും അറിയില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഷ്ടം ആ മനു പറഞ്ഞോ വീടായിക്കോട്ടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് അറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ പറയാൻ അത് വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ പുറകെ നിക്കണ്ട ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു തരാത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ എക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് മെത്തേഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊക്കെ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കണ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും മറന്നു പോയത് അല്ലെ ഓക്കെ എനിവേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു സാർ Thank you, sir. Yeah.